안녕하세요 반입니다 네, 오늘은 코사멧이고요 코사멧에서는 뭐 사이케우 비치가 가장 유명하고 아오카이 비치나 아온노안 비치 그리고 뭐 왕조안 비치도 가는 사람들은 가더라고요 코사멧이 코란이랑은 아예 다른 느낌의 섬이고 오자마자 조금 늘어지는? 뭐 나쁘게 말하면 늘어지는 거고 좋게 말하면 조금 힐링되는 그런 느낌? 네, 그냥 되게 소박한 느낌이 많이 드는 섬인 것 같습니다 코사멧은 그래서 뭐 오늘 Y 비치나 프라우 비치까지 한번 쭉 내려갔다가 올 예정이고 오토바이 렌트 같은 경우에는 뭐 하루 300밭 아니면 400밭 뭐 1시간에 100밭 이렇게 하는데 오늘 하루만 빌린다고 하니까 보고 싶어서 해주시더라고요 그만큼 여기 포삼에서 손님이 막 많이 없고 아직까지 코비드 여파가 조금 남아있기 때문에 막 활성화가 되지 않을 느낌입니다 네 오늘 따로 막 계획해 놓은 건 없고 여러 비치를 한번 돌아본 다음에 뭐 선셋 조금 보고 그 다음에 사이케우 비치 돌아와가지고 쥐불놀이 하는 걸 구경하도록 하겠습니다 코사메시 거의 원조라고 하는데 네 쥐불놀이 하는 거 잠시 구경해 봤는데 멋있더라고요 코사메 길이 그렇게 막 복잡하지 않기 때문에 네 천천히 내려가면서 다른 해변으로 한번 가보도록 할게요 가면서 뭐 목마르면 뭐좀 마시고 배고프면 뭐좀 먹고 네 그러도록 하겠습니다 오늘 그럼 한번 가보도록 하겠습니다 네, 여기는 사이케우랑 가장 가까운 아오파이라는 해변이고 모래는 진짜로 입자가 얇은데 물에 물미역이 좀 많이 떠있네요 여기는 막 그렇게 해변은 큰 편은 아니고 네 수영하시는 분들도 많이 보입니다 여기는 아오타풍이라는 곳이고 여기도 아우누안 가기 전에 있는 해변입니다 아우누안보다는 조금 더 큰데 어, 여기는 리조트가 되게 잘 되어 있네요 코사메 해변에 있는 모래 자체가 되게 빨갱이가 얇고 그래서 조금 더 하얀색이라고 보시면 되겠죠 네, 여기가 아우누안 해변이고 오면서 길을 잘못 들어가지고 아우코 쪽으로 갔는데 둘다 입구 쪽에 길을 잘안 닦아 놔가지고 네, 아우누안 쪽은 흙길이고 아우코 쪽은 아예 네, 산길입니다 일단 아우누안 한번 보도록 할게요 사실 코사멧 해변 한 3개쯤 보니까 거의 다 비슷하게 생겼습니다 이게 여행자 거리에서 멀어지면 멀어질수록 개발이 덜된 느낌? 네, 그런 느낌입니다 네, 여기는 빛이라고 하기에도 되게 조그만해요 진짜 좀 프라이빗한 느낌이고 뒤쪽에 음식점이 있는데 가서 먹을 수 있나? 저번에 코란성 가서도 말씀드렸다시피 저는 이렇게 사람 없는 게 너무 좋네요 심지어 여기는 네, 수영하시는 분도 없습니다 네, 아침 겸 점심으로 샌드위치랑 커피 하나 주문을 했고 먹고 또 다른 해변으로 가보도록 하겠습니다 아우누안 해변은 진짜 조그만 해변이고 되게 조용해서 좋네요 코사멧 해변이 아니라 그냥 코사멧 섬 자체가 되게 느릿느릿하게 가는 느낌이라서 네 좋습니다 ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรทำไมอยู่กรุงไทยได้ฮะเขาลองยุ่งเตะไทยได้ชิคสมาร์ทผมใช้นะเอ่อสเตปเปนนี่เจอเกาห
네, 여기 나우초 근처고 여기에는 뭐 숙소가 되게 많네요 리조트 같은 게 해변 크기가 꽤나 크기 때문에 여기 리조트가 잘 되어 있는 것 같습니다 네, 아까도 말씀드렸다시피 사이케우에서 멀어지면 멀어질수록 관광객이 적습니다 안 그래도 지금 낮 시간대라 엄청 덥기도 하고 뭐 그래서 사람이 더 적은 거가 아닌가 싶기도 한데 뭐 원데이 트립 같은 경우에는 호스텔이나 호텔 같은 데서도 가능하고 이런데 해변 나와서도 뭐 400밭에서 한 600밭? 그 정도면 가능한 것 같습니다 코사멧 자체도 되게 고요하고 코란처럼 막 북적인 느낌도 아니라서 휴양하는 건 최고가 아닌가 싶습니다 뭐 코산맨 해변은 거의 다 비슷한 느낌이고 음식점이 한두 개씩 있고 많은 데는 뭐 대여섯 개도 있고 좀큰 곳은 마사지도 받을 수 있게끔 되어 있습니다 그냥 아예 힐링만을 위한 그런 느낌이라고 보시면 되겠네요 네 사실 코사멧의 한 4개의 해변을 돌아보니까 해변을 돌보는 게 무슨 의미가 있나 싶기도 해가지고 아우아이 해변까지 가가지고 거기서 커피 한잔 하고 저녁에 석양 풀포인트 가서 해지는 거 조금 구경하고 그리고 난 다음에 돌아가서 오토바이 반납하고 사이케우 해변 가서 쥐블로리를 보도록 하겠습니다 네, 코사멧이 그렇게 큰 섬이 아니라가지고 아오아이까지 가는데 너무 빨리 도착을 해가지고 <웃음> 가다가 생각을 좀 바꿔서 코사멧 제일 끝에 있는 램터이라는 곳에 왔습니다 자, 요 뒤에 보시면 이렇게 밧줄로 쳐놓은 걸 보니까 아직 공사한다고 못 들어가게 해놓는 것 같습니다 하여튼 여기가 코사메 제일 아랫부분이고 뭐다 완성되면 저렇게 해변 따라 걸을 수 있게끔 조성을 하지 않을까 생각이 되네요 그러면 네 원래 계획했던 대로 아오아이 가가지고 커피를 마시도록 하겠습니다 네 여기가 아오아이 해변이고 많이 넓은 거에 비해서 네, 관광객은 별로 없는 느낌입니다 여기도 한없이 여유롭습니다 좀 앉아서 바다 보면서 멍 때리다가 커피 한잔 하고 그 다음에 뭐 불포인트 가서 석양 보고 돌아가면 되지 않을까 생각을 하고 있습니다 네 좋네요 뭐 이게 좋단 말 이상으로 표현할 방법이 없는 것 같습니다 그러면 커피 좀 먹다가 지금 한 3, 4시쯤 됐는데 한 5시, 6시쯤 돼서 해질 때쯤 돼가지고 비포인트로 가겠습니다 그때까지 커피 마시면서 네좀 쉬어 보도록 할게요 네, 오토바이 반납하기 전에 마지막으로 들린 곳은 뷰포인트입니다 선셋 뷰포인트라고 적혀있고 뭐 벌써 많은 분들이 선셋을 구경하려고 많이 와 계시네요 여기에서는 뭐 간단하게 타임랩스 찍으면서 저도 일몰 감상을 좀 하고 그 다음에 돌아가서 오토바이 반납하도록 하겠습니다 
네 오토바이 반납하고 그 다음에 잠시 호스텔에 있다가 8시쯤에 푸드머리 우드 콩으로 발레야 그랬는데 호스텔 형이 5층어를 잡아와가지고 해를 쳐주시더라고요 그래서 지금 먹을 걸 만들어 주셔가지고 먹고 가지 않을까 싶습니다 자 먹고 그러면 출발할 때 네, 영상 다시 찍도록 하겠습니다 네 보통 코사멧의 파이어웍스라고 불리는 쥐블로우리는 8시 반이 제일 피크고 걸어가면 사이케우 해변까지 한 5분 정도 걸리니까 후딱 가가지고 파이어웍스 찍고 오늘 영상 마무리하면 되지 않을까 싶네요 네 사이케우 비치 거의 다 도착했고 첫날에 잠시 혼자 나와 봤을 때는 여기 해변가 가서 왼쪽으로 가가지고 봤는데 호스텔 형한테 물어보니까 오른쪽에 뭐 플로이 탈라이? 네 그쪽이 제일 크게 한다고 하더라고요 그래서 글로 가고 있습니다 플로이 탈라이의 다음은 불쇼네 진짜 불쇼네요 그냥 네 이런 느낌의 쥐블로리를 보고 싶으면 토상 리조트 앞쪽으로 가시는 게 맞는 것 같네요 8시 반이 다 지나가가지고 이제 토상 리조트 앞에도 저런 느낌의 불꽃쇼가 아예 끝난 것 같고 만약에 코삼에 오셔서 네 보고 싶은 불꽃놀이가 있으시면 골라서 가시면 될것 같습니다 네 이렇게 하루 종일 오늘 코삼에서 한번 돌아다녀 봤는데 진짜 코라네랑은 다르게 아예 휴양을 위해서 오는 선이 아닌가 싶습니다 코사메스 뭐 어딜 가더라도 조금 여유로움이 넘치는 코사메만의 느낌이 있으니까 언제 한번 기회 되시면 코사메 한번 놀러와 보시는 거 추천드립니다 호스텔 도착했으니까 네 빨리 들어가서 씻고 내일 잔타부르로 넘어갈 준비를 하도록 할게요 이번 영상은 여기까지 하도록 하겠습니다 안녕.